台南海鲜闻名全国，但有家合食料理，不用七百元就有自助餐吃到饱，还有鸳鸯火锅以及现捞的活跳虾，而且一个人也不会加收边缘人惩罚费。这价格的表现，嗯，也太强了吧！大家好，我是豆豆。我们现在来到台南这里了，然后在我们身后这家餐厅叫做东家和汉创作料理。嘿，你各位啊，你还记得我们上次有来旁边那边吃响麻响辣吗？没错，他这家餐厅就在响麻响辣的隔壁而已啊。我还记得上次我们吃那次火锅体验真的是还蛮美妙的。但是说，从那次之后，我就发现说，它隔壁其实还有蛮多餐厅的，像我后面这家，它就是主打日式和食料理吃到饱，然后还可以享有鸳鸯火锅的吃到饱。哎、欸，我们平日用七百多块，同时可以吃火锅，又可以吃日式料理，你不觉得好像还蛮不错的吗？不过 OK 啦，那等一下，我们就一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 看得到的东西都是自行加去吃到吧？我们都会再加一层服务费、啊。请问一个人用餐会加收费用吗？会加一层服务费，没有不会。就不会加那种什么？我们是不会。哦、oh, ，好。<笑>哇，各位，我们就坐了啦。只不过它的店内冷气好险开得够强啊，不然我们刚刚在外面开头的时候，我都觉得我都快要融化了。这就是南部的热情呢、啊，不管是人热情，连天气也这么热情呢、啊。而且说他现场提供的料理啊，除了日式和食之外啊，还有火锅的东西，甚至他还有活虾。还记得我们上次吃的隔壁那家有活虾，对不对？今天来到这边也有啦。那等一下，我们就用这个 QR code 点餐吧。汤底我们选麻辣。手卷的部分，我们晚点再来。那肉类的话，我们每一样都先点个一盘吧。来吧，送出订单。那等一下，我们就去拿点东西来吃吧。
孩子嘛，哇，那你姐救你们出来。OK 啊，各位，那我们先拿第一回合料理回来吃的啦。只不过我们用沙西米开胃之前呢、啊，我们先把我们生鱼片好朋友哇，沙比酱油给准备好了。嗯、它这个芥末是用我们非常亲切的。瓦莎比啊<笑>，以前这个价位水准来说，我觉得合情合理啊。其余生鱼片，这是有新鲜的呢。接下来是尾鱼生鱼片呢，不愧是台南呐，连这种沙西米在这种七百多块的价位啊，都可以这么的新鲜呢。那我们在迎接生鱼片大魔王之前，我们先用萝卜丝洗洗嘴巴了。鲑鱼，这鲑鱼好肥哦！哇，各位啊，如果你平常吃吃到饱、吃碎片，一定要吃到鲑鱼的话，你今天来到这边，你不会失望的。你信？虽然这种泥性都是中央粘厨做完送过来的，我莫名其妙就是从小到大都喜欢吃这个东西呀、啊。我觉得我们刚拿这只炸虾，好像炸的有那么点过头哎、欸。哦，它这个油真的是会让你有种不舒服的感觉。我们再试看另外一只啊！我觉得这才是我们正常的炸虾口感吧，这样才对啊！鳗鱼寿司。这烧过后，鱼肉表面搭配上土烧酱，还有甜柴鱼，它整个吃起来又香又甜又鲜的感觉，不干也不会太湿润的醋饭，我觉得这表现非常棒哎。
愉快。他跟我小时候吃到板豆跟汤，味道完全一模一样耶！没想到今天可以在这边吃到它。它这个白虾应该是他们自己现场烫出来的，这整个吃起来就是新鲜的。那我们沾瓦莎比酱油来试试看。嗯，这种海鲜只要有新鲜，不管用什么样的调味，或者直接吃都好吃啊。我是觉得说，今天这家店他们很贴心的地方是，他们有提供这种吃蟹神器。哦，那我们在吃火锅之前呢、啊，我们现在试试看它的汤头表现会是如何啦。比起它隔壁那家火锅店的汤头表现来说，它这家给我感觉它比较像是一般的高汤，然后混麻辣酱而已啊。那接下来这个寿喜锅汤底，我们就稍微拿一点，抿那个味道就好了。它这个味道，它给的非常的重啊，感觉它等一下会很适合涮这些牛肉哎。不过我是觉得说，吃到它这个麻辣锅汤底啊，我们应该要先把我们的火锅好朋友蘸酱给准备好了。我们来试试看吧。我们还有加的柴鱼酱油，还有些许的醋啊，吃起来酸爽酸爽的。那我们在这个炎热夏天吃起来不会那么的热了。我们再吃吃看寿喜锅的部分呢、啊。我是觉得说它寿喜锅汤头，因为本身的味道就够重了，所以这样直接涮肉吃起来非常的有味道哦，完全不需要任何蘸酱的资源呢双酱牛，我是认真的觉得双酱牛吃起来肉质啊，比起刚刚雪花牛，虽然它看起来外表油嫩，可是它实际吃起来有点干柴干柴，而且多筋的感觉。然后相比之下，它吃起来是真的就是软嫩，吃起来是舒服的。
。那我们来到沙朗牛部分呢？我是觉得说，今天这个沙朗牛虽然口感也是软嫩的，只不过就是可惜的地方是它用的是澳洲牛啊，吃起来就是会缺乏一种牛本身会有的香气啊。不过 OK 啦接下来是板腱牛的部分，没错，就是要这个美国板腱牛，它总是不会让人失望的至于我们这猪肉片的部分呢、啊，就直接全部都下下去，随便煮都 OK 了。五花猪肉。接下来是梅花猪肉的部分呢，只不过比起刚刚的牛肉来说，好像它有一种花容失色的感觉。麻辣鸡肉片，虽然说这个鸡肉片是重组肉片呢、啊，只不过它本身自己带有特殊的一种香气，所以我们这个就算不沾酱，吃起来也是很香的啦。那接下来我们来到今天的主角——冰镇活跳虾了，水蕊。哎，我们今天我们来到这边，他都给我们现捞活虾了，这个不叫新鲜，什么才叫新鲜呢？你看这种够新鲜的虾子就是 Q 弹的，而且它跟头是不容易分离的。OK 的，那我们吃完第一回合的东西啊，我们等一下直接跟他点个肉，然后再去拿点东西回来吃吧。
。OK 啊，各位，那我们这一回合哦，拿了非常非常多的火虾啦。<笑>我们今天难得来到台南，一定要把握机会，多吃一点嘛。吹嘞，那我们就让这些虾子煮它自己的吧。那我们先从这个青春慢慢流逝的手卷开始吃起来呀。尾鱼、生鱼片。水煮牛，还有他现场有烤蛋菜。它这上面虽然有涂一层美奶汁酱汁，但是它终究还是盖不住这个蛋菜所拥有的腥味了。嗯、还有这个羹汤配鱼肉味道，我非常喜欢呐、啊，所以我们又拿一碗来吃了。摆一下嗯 ，OK 啦，那我们这回合吃了三十只虾子啊，好过瘾哦。来，我给你们看一下，他这回合的双酱牛肉啊，他们感觉切得更大份一点呢。我是觉得说没有必要了。板腱牛。那接下来来到双酱牛的部分OK 啊，各位，那我们已经吃完这回的东西了，我们等一下就准备去吃一点甜点吧。OK 啊，各位，那我们这回合哦，因为我们的用餐时间已经要到了，我们就吃个双麒麟来洗洗嘴巴了。抹茶双麒麟。这一种炎热的夏天，吃完大餐后就要吃点冰，来做个完美的结尾了。哇
。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面了，然后在我身后的这边是林木娘公园。Oh my god， 不过 OK 啦。那我们来说说我们今天去吃东家河汉的想法吧。哎、欸，你各位啊，原本我们今天我对他的期待是放在可能七百多、快八百多的水准去看他，可谁知道他柜台跟我说，你只要用他们的 APP 去下载加入会员。你就可以每次用餐都有九折优惠，所以我们今天用餐费用是六百九十八元。哎、欸，但是比起隔壁的那家，今天它的肉类啊、海鲜类啊，甚至说甜点的部分，可能品相没有像它那么的丰富。但是说今天我们自己一个人来用餐，不加收边缘人惩罚费，甚至是说我们结账的时候，你只要用 A P P 加入会员，每次用餐还可以打折，我就觉得它其实很有诚意了。虽然我们今天没有办法全品像熟食都体验起来，但是我是真的觉得它的生鱼片是可圈可点的。除了新鲜之外，还有许多大家每次吃把费一定要吃到的鲑鱼片，它这里也有啦。哼，虽然我是比较喜欢吃尾鱼啦，但是说这部分真的就见仁见智啦。还有，如果你问我说今天要么再花不到七百元回来吃的话，我 OK 吗？当然 OK 啊。今天光是这个价位，就不加收边缘的服务费，然后又让我们有现捞白虾一直吃，我真的是觉得今天这餐算是还蛮 OK 的、啊。但今天可惜的地方是，如果它的汤头可以再下多一点功夫的话，我觉得今天这一餐真的会很棒的、啊，好不好？哪位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，或者在底下留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果你喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜！孩子啊，你们看一下，这是你们未来的模样。